ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து மூணு ஸ்டேஜாக பிரிச்சிருப்பாங்க அதாவது ஏன்சியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி மெடிவியல் ஹிஸ்ட்ரி மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி மூணு இதாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஏன்சியன்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ முத முதல்ல வந்து ஏன்சியன் ஹிஸ்ட்ரியோட எந்த பற்றி டீல் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா வந்து மேன் வந்து அப்பே எப்படி எந்த ஸ்டேஜில் அப்பியர் ஆகிருப்பாங்க எந்த இயரில் இருக்காங்க <laughs> <laughs> வாழ்ந்தீரியல் <laughs> பேலையலுத்திக் கேஜ் ஸோ பேலையலுத்திக் கேஜ்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த பீரியட்லேருந்து வந்தாச்சுன்னா ஃபைவ் லேக் பிசிலேருந்து நைன் தௌசண்ட் பிசிலேருந்து ஸோ பிசினா என்ன தெரியுமா பிஃபோர் கிறிஸ்ட தான் வந்து பிசின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பிஃபோர் பிசின்னு சொல்லுவாங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஏடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கங்க இந்த பீரியட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை தவிர்த்து அந்த பேலையலுத்திங்கிறது நான் கிரீக் வேர்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த பேலியோங்கிறதுக்கு அந்த பேலியோங்கிற கிரீக் வேர்டுக்கு ஈக்குவலான இங்கிலீஷ் வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன மீனிங்னா வந்து வேர்ல்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி லெத்திக்கான இங்கிலீஷ் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டோனுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஓகே ஸோ அதான் வந்து பேலலித்திக்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பேலலித்திக்கில் வந்து எந்த மக்கள் வந்து எதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்தியாவசியமாக ஸ்டோனை மட்டும்தான் வந்து நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கான எந்த ஐடியாவும் கிடையாது ஓகே ஸோ அந்த ஸ்டோன் கண்டுபிடிச்சதை வச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து அதை நல்லா ஷார்ப் பண்ணி அனிமல்ஸ் வந்து நல்லா வேட்டையாடினாங்க ஸோ இந்த 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 பீரியடில் வாழ்ந்த மக்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து ஒரே இடத்துல மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருந்தாங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவையான ஃபுட் ரிசோர்ஸ் கம்மியாக <laughs> ஸோ அதனால் வந்து இந்த பீரியடில் வாழ்ந்த மக்களை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து வாட்ஸ்ஐட் மென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த இந்த பீரியடில் வாழ்ந்த அந்த பேலலிதிக் ஸ்டேஜ் வந்து இந்த ஸ்டோனேஜை வந்து மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து இந்த பேலலிதிக் ஸ்டோனேஜ் வந்து எப்படி இந்த மூணு ஸ்டேஜாக வச்சு எதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளைமேட் எப்படி மாறிச்சு ஸோ அப்புறம் வந்து என்னென்ன டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அதெல்லாம் வச்சு மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜாக பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு சொல்லி நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் அந்த மூணு ஸ்டேஜ்னு சொல்லியிருந்தால ஸோ அதான் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் மிடில் ஸ்டேஜ் அப்பர் ஸ்டேஜ் ஓகே ஸோ ஏர்லி பேலலத்துக் மிடில் பேலலத்துக் அப்பர் பேலலத்திக் ஸோ டூல்ஸ் பார்த்து ஒன் டைம் படிச்சுக்கிறீங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஒன் டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரீனை பாஸ் பண்ணிட்டு ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒன் டைம் ரீட் பண்ணால் போதும் பிகாஸ் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இதெல்லாம் கிடையாது இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் இந்த கிளைமேட் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ கியூமிடிட்டி எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் ரொம்ப வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதாவது கியூமிடிட்டினா ஈரப்பதம் ஓகே ஸோ ரொம்ப டிக்ரீஸாக இருக்குது ஈரப்பதம் ஸோ மிடில் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப கியூமிடிட்டி ஈரப்பதம் வந்து இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஓகே ஸோ அப்பர் ஸ்டோனேஜில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வார்ம் கிளைமேட் ஸோ வார்ம்னா நம்ம கிளக்கு மாற்றணும் ரொம்ப வந்து கிளைமேட் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அப்பர் கிளைமேட்டில் வந்து ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந்த இடமும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த பிம்பட் கா கேவ் இன் நியர் போபால்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ மத்திய பிரதேசத்தில் தான் வந்து இந்த பிம்பட் கான்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த அப்பர் ஸ்டேஜ் வந்து இருந்ததற்கான எவிடன்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பிம்பட் கா கேவ்ஸ்ன்னு ஒரு கேவ்ஸ் இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் 
மீசோலு திக்கேஜ் ஸோ மீசோலு திக்கேஜ்னா வந்து அதான் வந்து நடுவில் உள்ளது அதாவது பேலோலிக்கும் நியோலத்திக்கும் நடுவில் உள்ளது வந்து மீசோலத்திக் ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பீரியட் என்ன பீரியட்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் பிசிலேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் பிசி வரைக்கும் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப வார்மாக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அப்புறம் வந்து ஃப்ளோரா ஃபன்னா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு ஸோ அந்த ஃப்ளோரா ஃபன்னானா வந்து அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் தான் வந்து ஃப்ளோரா ஃபன்னானு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து அந்த ஃப்ளோரா ஃபன்னால் வந்து ரொம்ப மாற்றங்கள் தெரிஞ்சு கிளைமேட்லேயும் வந்து ரொம்ப மாற்றங்கள் தெரிஞ்சு ரொம்ப வார்மாக ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து ரொம்ப சூட்டபுளாக இருந்துச்சு எதுக்கான சூட்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா வந்து அவங்க வந்து ஹண்டிங் பண்ணுறதுக்கும் ஃபுட் கேதர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே வந்து அந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமாக இந்த மீசோலத்துக்கு இதில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து அனிமல்ஸ்லாம் வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து வளர்த்த அனிமல்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னா வந்து டாக் அதாவது நாய் தான் வந்து முத முதல்ல வந்து மீசோலத்துக்கு ஸ்டேஜில் வந்து வளர்க்க ஆரம்பித்த ஒரே ஒரு உயிரினம் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து மாடு அதெல்லாம் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சது நாய் ஓகே ஸோ அந்த நாய் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேட்டையாடுறதுக்கு அந்த நாய் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மீசோலத்திக் ஸ்டோனேஜில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பெயிண்டிங் கிட்ட ஸோ பெயிண்ட் பண்ணுறதுலாம் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் கற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ பெயிண்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த அதுக்கான அடையாளம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மத்திய பிரதேசில் பிம்பட் கா கேவ் நான் சொல்லியிருப்பேன் மத்திய பிரதேசில் பிம்பட் கா கேவ் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த குகையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்கச்சக்கமான பெயிண்டிங்ஸ் வந்து வரைஞ்சதுக்கான எவிடன்ஸ் வந்து காணப்படும் படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த பீரியட்ல சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நியோலோதிக் ஸ்டோன் ஏஜ்ல நான் பார்க்கலாம் ஸோ நியோலோத்திக் ஏஜ் எந்த பீரியட்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் பிசிலேருந்து எயிட் தௌஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசி வரைக்கும் தான் வந்து இந்த நியோலோத்திக் ஏஜ் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த இந்த ஸ்டோன் ஏஜில் வந்து முக்கியமாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ என்னென்ன கல்டிவேட் பண்ணாங்கன்னா ரைஸ் வீட் அதெல்லாம் வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே ஸோ அதை தவிர்த்துட்டு வேறு என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து இங்கே ஸ்டோன் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஸ்டோன் வந்து ரொம்ப பாலிஷ்டு பாலிஷான ஸ்டோனெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ ஸ்டோனை பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பன் பண்ணி அந்த ரொம்ப பாலிஷ் பண்ணி வந்து இந்த ஸ்டோனை யூஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு ஹண்டிங்லாம் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணிச்சு ஓகே ஸோ இதை தவிர்த்துட்டு வேற என்ன இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து இவங்க வந்து அந்த முன்னாடி மாதிரி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கல ஓகே ஸோ எதுக்காக வந்து ஒரே ஒரு இப்போ வந்து ஒரு வீடு வந்து கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது வீடுனா வந்து எப்படி எதை வச்சு கட்டியிருக்காங்கன்னா மட்டு அதாவது சகதி அதெல்லாம் வச்சு இலை அதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து ஒரு வீடு கட்டியிருக்காங்க ஸோ அந்த வீடை வச்சு தான் வந்து ஒரே இடத்துல தங்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ தங்க ஆரம்பிச்சுட்டு மாடு அதெல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்து அவங்களே கல்டிவேட் பண்ணாங்க கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணாங்க ஸோ என்னென்ன கல்டிவேட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ரைஸ் அதெல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு செட்டில்டான லைஃப்னால் வந்து இந்த நியோலத்திக் ஏஜெல்லாம் வந்து வாழ ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேல்குலத்திக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த நியோலத்திக் பீரியட் வந்து கடைசியாக நியோலத்திக் பீரியடில் ஒன்று இம்பார்ட்டனாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீல் ஓகே ஸோ வீல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்டேஜில் ஸோ அந்த வீலை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து ரொம்ப சொரசுரப்பாக தான் இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ அதோட பகுதியெலாம் வந்து அந்தளவுக்கு பர்பஸ் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியல பட் ஆனால் வந்து வீலை வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா நியோலத்திக் ஸ்டேஜில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நியோலத்திக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப செட்டில்டான லைஃப் பார்த்துருக்காங்க அவங்க வந்து மட்டான சகதியால் செஞ்ச வீடுகள்லாம் கட்டிக்கிட்டு கொஞ்சம் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் செட்டில்டான லைஃப் தான் வந்து அங்கே வாழ்ந்துருக்காங்க அதை தவிர்த்துட்டு அவங்க ரூம்ஸ் அவங்க வாழ்ந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு டீசன்ஸியான லைஃப் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேல்குலத்திக் கல்ச்சர் ஸோ இந்த கேல்குலத்திக் கல்ச்சரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து காப்பர் ஸ்டோன் ஏஜ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு ஸ்டோன் ஏஜ்னே சொல்
அந்த மட் ஹவுஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் அதை ஃபெசிலிட்டி பண்ணி அந்த பேர்ன்ட் ஹவுஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த ஸ்டேட்டில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ஸோ இதை தவிர்த்துட்டு வேறு என்ன இந்த ஸ்டேட்டில் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து இவங்களோட மெயின் கோலாகவே இருந்துச்சு ஓகே ஸோ அக்ரிகல்ச்சரை நம்பி தான் வந்து இவங்க எல்லாருமே வாழ்ந்துருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இந்த கேல்குலத்தி கல்ச்சரில் வந்து எந்த கார்டை ப்ரே பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு கார்டே பர்டிகுலராக ப்ரே பண்ணல யாராச்சும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து இறந்துருந்தாங்க அந்த ஸ்டேஜில் வந்து இறந்துருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து இந்த ஸ்டேஜில் பரி பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது இறுதி சடங்கு அதாவது மண்ணில் புதச்சு பரி பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த பரி பண்ணது மட்டும் கிடையாமல் ஒரு ரெக்டாங்குலரான பாக்ஸ் இப்போ சமாதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் மாதிரி வந்து இந்த இறந்தவங்களுக்கு வந்து ப்ரே பண்ணி இது பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ஸோ அதை தவிர்த்துட்டு வந்து இவங்க வந்து உங்கள் வளர்க்குற மாடு அதெல்லாம் வந்து ப்ரே பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ வளர்க்குற விலங்குகள்லாம் வந்து ப்ரே பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் இருந்ததுக்கான ஒரு எவிடென்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸில் சொன்னால் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிரா வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் மத்திய பிரதேஷ் ஸோ அந்த மகாராஷ்டிரா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த போரிங்கிற பிளேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதே மாதிரி மத்திய பிரதேஷில் பிம்பட்கா கேவ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பிகாஸ் அந்த பிம்பட்கா கேவ்ஸ்லாம் வந்து எக்கச்சக்கமான பெயிண்டிங்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் வந்து ரொம்பவே ஒரு எவிடென்ஸாக இருந்திருக்கு நமக்கு அந்த பழைய காலத்தில் மக்கள்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் அப்கமிங் வீடியோஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து இந்த சாலை சிவிலைசேஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சாலை சிவிலைசேஷனை பற்றி நான் ஜஸ்ட் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த சாலை சிவிலைசேஷனுங்கிறது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டிசிப்ளினான ஒரு ஒரு நாகரிகம் தான் வந்து இந்த சாலை சிவிலைசேஷன் ஓகே ஸோ இதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஏன்சியன்ட் சிவிலைசேஷன் இன் இந்தியா ஓகே ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிவிலைசேஷன் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து நான் இந்த சாலை சிவிலைசேஷன் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ இதை தவிர்த்துட்டு வந்து நான் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்ல ஜஸ்ட் அதை ஒன் டைம் ரீட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அந்த பிளேஸஸ்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இந்த பிளேஸில் வந்து இந்த ஊரில் வந்து இந்த பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் வந்து டிஎன்பிசிலாம் எடுத்தீங்கன்னா வந்து மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங் மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இந்த மகாராஷ்டிரான்னு எடுத்தீங்கன்னா இல்லை போரின்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து வரதுக்கான அதிக பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் ம